ഇങ്ങനെ <laughs> പഠിപ്പിച്ചത് കൈയൊഴിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടതെല്ലാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലയോ വിരോധിക്കേണ്ടതെല്ലാം അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്തിനധികം പറയണം അന്യവണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവ വേറെ കൗമാര പ്രായമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികാര സമരം നടത്തുന്ന പച്ച ഹറാബ് ചെയ്യുന്നവർ വേറെ ഏത് തോതിവാസവും ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ലാതെ നിധിയില്ലാതെ ഹറാബിന് മടിയില്ലാതെ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി തരും ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവും വരൂല അള്ളാന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തരും അതെന്ത് വേണമെന്നായിരുന്നു അല്ല പറഞ്ഞ നിബന്ധന നിങ്ങൾ അള്ളാനെ സഹായിക്കണേ അവന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കണേ അവന്റെ മുറുകപ്പി ജീവിക്കണേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നപ്പോ നമുക്ക് മുസീബത്തുകൾ വന്ന് വീഴുന്നു ഇതിന് പരിഹാരം തോഹുമയാണ് വേറെ പരിഹാരമില്ല ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനൊരു നല്ലവനല്ല നമ്മൾക്കെല്ലാം അബദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് റബ്ബിലൂടെ കേറ്റം മാപ്പ് ചോദിക്കണം നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കണം ഒരിക്കലും പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി പോകരുത് ഞാനൊരു നല്ലവൻ അതോടുകൂടെ ഏത് മനുഷ്യനും തകർന്നു പോകും ഞാനൊരു നല്ലവൻ ഞാനൊരു വലിയവൻ ഞാനൊരു മഹാൻ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാ അടപ്പതനവും വന്നുപോയി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു 
ഒലിയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് പരമ്പരയിൽ വരുന്ന മഹാനവറുകളുടെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ശിഷ്യൻ ആ ശിഷ്യന്റെ മനസ്സ് തോന്നി ഞാനിപ്പോ വലിയ ആളായി പോയി അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെയും വിട്ടി ആ ശിഷ്യൻ വേറെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ രാത്രി സമയത്ത് വലിയ പുലി വരുന്നു ആ പുലിയുടെ പുറത്ത് അയാൾ കയറുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു കൊറേ അകലെ എത്തിയാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള തോട്ടം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയുള്ളത് അവിടെ കുറെ നല്ല വെള്ളക്കുപ്പായ മിട്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കിട്ടിയ കുറെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ എത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി വിശ്രമിച്ച് കിടന്നു ഉറങ്ങി രാത്രി നേരം വിളിച്ച് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ അത്ഭുതം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ഉസ്താദമായ ജനീതിൽ മോഹനെ വിട്ടുപോയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ കൂടി ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ആളായി എന്നുള്ള ധാരണയിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന് തോന്നി ഈ ശിഷ്യനെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ എന്താ പണി ഇതിൽ ബഹുദാതി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ശിഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി മഹാന്മാരങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവര് മുഖേനെല്ലാവരും നന്നാകണം എന്നല്ലാതെ അവരെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഹദാദിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ചെന്ന് സലാം ജല്ലി അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഞാനിപ്പ ഡെയിലി ദുർഗത്തിൽ എത്തലാണ് പുലിപ്പുറത്ത് ആ പോകല് വിവരങ്ങളൊക്കെ ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ജുനൈദുൽ ബഹദാദു പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് നീ ആ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നീ ഒരു ദിക്ക് കൊല്ലണം മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ കഴിവുള്ള വേറെ ആർക്കും ഒരു കഴിവുമില്ല നീ കൊടുക്കുന്ന കഴിവല്ലാതെ ഒരാൾക്കുമില്ല ഒരു പണ്ഡിതനുമില്ല പാമരനുമില്ല പണക്കാരനുമില്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനുമില്ല ഭരിക്കുമില്ല ഭരണിയില്ല നീ കൊടുക്കുന്ന കഴിവല്ലാതെ ആർക്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രോഗം ടെൻഷന ഏത് വിഷയം എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കോലാഹുലവനാഹുലും മാറാൻ കാരണമാണ് മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലാൻ ജുനൈദുൽ ഭഗവാൻ ശിഷ്യനോട് ഉപദേശിച്ചു ഞാൻ വലിയ സ്വർഗത്ത് പോയിട്ട് പുലിപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആള് എന്നോട് സാധ്യ ഇതൊക്കെ പറയണം മൂന്ന് തവണ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വെള്ളത്തലയെ കിട്ടും വെള്ളക്കുപ്പായമുള്ളവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും നില വിളിച്ച് ഓടിപ്പോയി പിന്നെ ഒരാളും പിന്നെ നോക്കുമ്പോ 
തോട്ടവും ഇല്ല കൃഷിയും ഇല്ല പുഷ്പവും ഇല്ല ഏ പഴവും ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ ഒട്ടാകെ ജീഫത്ത് ശവം കുറെ ശവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചിട്ട സ്ഥലം നജസ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മനസ്സിലായി എനിക്കുണ്ടായ മുഴുവൻ അത്ഭുതങ്ങളും ശൈത്താൻ തന്ന അത്ഭുതമാണ് പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കറാമത്തായി കിട്ടിയതല്ല ശൈത്താൻ എന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കാൻ ഞാൻ വലിയ മഹാനായി പോയി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശൈത്താൻ കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങളാടിനെ മുഴുവനും എന്റെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് തന്നത് വലിയ ഉപകാരമാണ് എന്നെ സംസ്കരിക്കാനാണ് ഉസ്താദ് ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അബദ്ധത്തിലായിരുന്നു കുറെ ആളുകൾ വേളം കഴിഞ്ഞങ്ങ് ഇറങ്ങുമ്പോ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ വരുന്നു വേറെ കുറെ ആളുകൾ ഉസ്താദ് ഏത് ആർക്കണെന്ന് പറയാൻ വരുന്നു വേറൊരു ഉസ്താദ് ആരുന്നിട്ടത് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പാല് പറയുന്ന മുസിരിയാര ാണ് ഞാൻ വലിയ മഹാനാണ് എന്ന് വന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പരാജയമായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന് സംഭവിക്കുക പക്ഷേ ഉസ്താദായ ജുനൈദുൽ ബാഹു ഇടപെട്ട് ആ ശിഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ശിഷ്യനതാവന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തോബ ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ഞാൻ തോബയിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മളെല്ലാവരും തോബയിലേക്ക് മടങ്ങണം വയത് പറയുക എന്നത് അപകടകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ അപകടകരമായ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവന്റെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും അഹങ്കാരം വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ ആളാണെന്ന് തോന്നി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദം വീളമ്പിപ്പാറി സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് വായിൽ തുപ്പി കൊടുത്ത് വേദ പറയാൻ അനുമതി കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇതേ ജുനൈദുൽ മോഹൻലുവിനോടുസ്താദായ പറയാൻ പറഞ്ഞു മഹാനവർകൾക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല വേദ് പറയുന്നില്ല അതെ പറയാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജുനൈദുൽ മഹദാദി തങ്ങളോട് വേദ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജുനൈദുൽ മഹദാദി തങ്ങൾ വേദ് പറയാൻ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിവരം ഉസ്താദിനോട് പറയാൻ വലിയ ഇറങ്ങിപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് വാതിൽ കല്യാണം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഓ ജുനൈ നിന്നോട് ഞാൻ വേദ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അള്ളാഹന്റെ സൂല് നിന്നോട് വേദ് പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നിനക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അവന്റെ സൂലെ കണ്ട സ്വപ്നം കണ്ട വിവരം ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഖബറുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായി അത് എനിക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവര് സദാ സമയത്തിൽ മുഴുകിയവരാണ് കേട്ടോ അനവശ്യം സംസാരിക്കാത്തവരാണ് ദുന്യാവിന്റെവരാണ് കേട്ടോ അവരെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലും സലത്തിലും ഖുറാനോത്തിലും അങ്ങനെ സലർമ്മങ്ങളിൽ ഒഴുകി ജീവിച്ചവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു ജുനൈദുൽ ബാദാദി തങ്ങൾ രാത്രി സമയത്തെ നേറ്റിരുന്നു ിൽ 
വരാമോ ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കണം ഭരണാധികാരിയോട് പോയി കമ്പൈൻ പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരി എന്ത് ചെയ്തു നല്ല സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ അതാ ഭരണാധികാരി സ്വന്തത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അടിമ പെണ്ണാണ് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിനെ നല്ല വസ്ത്രമണിയിപ്പിച്ചു നല്ല ആഭരണം ധരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാളിലേക്കും എന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല മഹാന്മാര പദവിയിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകണേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് ഭരണാധികാരി ഈ പെണ്ണിന് ട്രൈനിങ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ പെണ്ണ് ജുനൈദുൽ ബാദാദി ഞങ്ങളുടെ വിവാദത്തിന്റെ സജ്ജീകൃത അവളതാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജുനൈദുൽ ബാദാദിനെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ സാരത്തിനിടയിൽ ഒന്നവൾ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണങ്ങ് വെട്ടപ്പോൾ ജുനൈദുൽ ബാദാദി തലതാട്ടു അതാ അപ്പോഴും ഈ പെണ്ണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തല ഉന്നുയർത്തിയിട്ട് ആ എന്ന് ഒരു ശബ്ദം അങ്ങ് ശബ്ദിച്ചു അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് മറിഞ്ഞു വീണങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ഭരണാധികാരി വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി തങ്ങളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര കടുപ്പത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ ഒരു പെണ്ണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ദേ കാണിച്ചു കൂടായിരുന്നോ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി ങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊന്ന് ദയ കാണിച്ചു കൂടായിരുന്നോ ഞാനൊരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത എന്റെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത എന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യം നിങ്ങളത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ ചട്ടം കെട്ടി അയക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട എന്നോട് ഭരണാധി ായ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ദയ കാണിച്ചുകൂടായിരുന്നു അള്ളാഹു തേല അവനെതിരെ ചെയ്യുന്നവരോട് കടുത്ത സമീപനം ചിലപ്പോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു തേല ആ പെണ്ണിന് അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മൻ അന ഞാനാരാണ് ഭരണാധികാരി ഞാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആരുമല്ല എനിക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ പണിയല്ലേ മനസ്സിൽ ഇതെന്റെ കറാമത്താണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് അള്ളാഹു ചെയ്തത് എനിക്ക് അതിലൊരു പങ്കുല്ല ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ അത്തരം നല്ല മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബുതിരിക്കണം തൂപ ചെയ്യണം നന്നായി നല്ലവരായി ജീവിക്കണം പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ കൈ നീട്ടും പോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൈ നീട്ടും എല്ലാരും കൈ നീട്ടും ഞങ്ങൾ ആള് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണോ ചോദിച്ചു അലാക്കിനും യോമൈദിൻ അന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്നുള്ള അത്രയോ നല്ല ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും ആളെ കുറവ് നല്ല പ്രശ്നം
മലവെള്ളത്തിൽ ഒരിച്ചു പോകുന്ന ചണ്ടികൾ പോലെ ചവറുകളെ പോലെ നുരകളെ പോലെ സ്വന്തം തടീച്ചക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുമ്പോൾ തടീച്ചക്കനുസരിച്ച് സുബഹിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മടിയില്ല കള്ള് കുടിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല അന്യപട്ടിനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ല അന്യപുരുഷനെ വിളിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല അങ്ങനെ തടീച്ചക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചണ്ടികളെ പോലെ നിങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും കൈ നീട്ടുന്നത് മുഹമ്മദ് നകലുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മുസീബത്തുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം റസൂറുദാന ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കണം ഭർന്നുകളും സുന്നത്തുകളും എടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ ജീവിതം അത് കുറഞ്ഞ കാലം അറുപതോളം വയസ്സിൽ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തന്നെയായി ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ചിലപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ടോ മുപ്പത്തേഴോ കൊല്ലമായിട്ട് സ്റ്റേജ് ബുക്ക് കയറുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് കാര്യം അവാഹു നമ്മുടെ അമലുകൾ കബൂൽ ചെയ്ത് കിട്ടണം അവാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്ത് കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണം സുഹൃത്തുക്കളെ ആ രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പരസ്പരം ചെയ്യണം എല്ലാവരും കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് എല്ലാവരെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യണം മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകണം അതിനെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ രാജ്യം ആ രാജ്യം നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യണം അബാഹു തഹല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ തെറ്റായ സ്വഭാവങ്ങളോ ജീവിത രീതികളോ തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ സുബാനുള്ള പണം കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യുന്നവരില്ലേ അന്യന്റെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവരില്ലേ ഹറാബ് ും നോക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്നവരില്ലേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സൊന്ന് മുക്തമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന റബ്ബിന് തക്കവ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സും ശരീരവും അവയവങ്ങളും ലഭ്യമാകണം എന്നിട്ട് അവസാനം സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ആ കിഴിമചൊല്ലി റഹ്മത്തിന്റെ മനക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം പരിശുദ്ധ കുറാൻ കേട്ടുകൊണ്ടും ഓദി അള്ളാന്റെ പേരവസാനം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടും ആ തിപത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മരിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന്റെ തൗഫീക്കിന് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ സാധുവായ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സയ്യിദ അവറുകൾക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും എല്ലാ അലിബികൾക്കും എല്ലാ ഉമറാക്കൾക്കും എല്ലാ മോഹിനികൾക്കും മോഹിനാറ്റുകൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെയും താജുല്ലുലമ്മ മുതൽ നൂറുല്ലുലമ്മ മുതൽ കൻസുല്ലുലമ്മ മുതൽ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദിമാര് ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ സഹായികൾ സഹകാരികൾ മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഞങ്ങളെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആര് മരിച്ചു പോയോ മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറിലും ഞങ്ങളെ കബറിലും ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മബാപ്പമാരെ കബറിലും ഉസ്താദിമാരെ കബറിലും സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ്സുകളും ജോലികളും കൃഷികളും പഠനങ്ങളും അധ്യാപനങ്ങളുമായൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആരെല്ലാമുണ്ടോ നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് തീരെ ഇല്ലാതെയായി പോയ പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ സുന്നത്ത് ജമാ അതിന്റെ വിശ്വാസവും കർമ്മവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി 
ആരംഭിച്ച് വളരെ നീ ഉയർത്തി തന്ന സിറാജുൽ ഹുദയെ സഹായിച്ചവർ നാട്ടിലുള്ളവർ വിദേശത്തുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ആയുസിലും ആരോഗ്യത്തിലും എൽമിലും ബറക്കെയ്യണേ അള്ളാ അവസാനം സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ സലാത്ത് പരിഗണിച്ച് സീതന്മാരെ പരിഗണിച്ച് വന്ന മജിരിസാണ് ഞങ്ങൾ ആർക്കെന്ത് വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഏത് ലൈസൻസോ പെർമിറ്റോ വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ ആർക്ക് ശരിയാണോ ക്ലിയർ ആക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മക്കളെയും പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ദുഷിച്ച സാവങ്ങൾ വലിച്ചു എറിയാൻ ഭാഗ്യതരണേ അള്ളാ ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله اكبر പലരും രോഗത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകരെ രോഗത്തിലുണ്ട് നേതാക്കൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അപകടം പറ്റി വളരെ സീരിയസ് ആയി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് വെടിയുണ്ടേറ്റ് അപകടത്തിലായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് നീ പരിപൂർണ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോയവരുടെ സുഹതാക്കളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ നാടും നാട്ടിലുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കളക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മുഹമ്മദ് കുണ്ടോട്ടിയിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ റസീബറുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഒരു മുത്താലിമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒരപകടത്തിൽപ്പെട്ടു വലിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഒന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു പത്തൊൻപത് ദിവസം മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി കുറെ ദയൊക്കെ നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് വീണ്ടും അസുഖമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുകയാണ് ബോധം തന്നെ ശരിക്കില്ല കണ്ണു തുറക്കുന്നത് കരളിന്റെ അസുഖം കുറെ ഭേദമായി ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു തലക്ക് രക്തം കയറി ബ്രെയിനിൽ രക്തം കയറി വിഷമമുണ്ട് അതിനൊരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ വസ്തുക്കൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ അതിൽ മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷം മുറുപ്പികളും വേണോ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുറമുള്ള ചികിത്സ നാല് ലക്ഷം മുറുപ്പിക വേണം ഒരു കഴിവ് ആ സാധു മനുഷ്യനില്ല ഞാൻ ദുബായിൽ ഇന്ന് വരാൻ നോക്കുമ്പോ വിവരറിഞ്ഞു ദുബായിലാകെ രണ്ടു ദിവസം നിന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇവരെ പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാള് ഒരു ഇരുപതിനായിരം അയ്യ പത്തായിരം റുപ്പി ഒരാൾ തന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ സുറാജിൽ ഹുദയില് നേരത്തെ സംഖ്യ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഇരുപത്തയ്യായിരം തരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം റുപ്പികളും എന്റെ കൈ കിട്ടിയതുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്പിയും കൂടി വേണം നല്ല നീയത്തോടുകൂടി കഴിയുന്ന ആളുകൾ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി തങ്ങളെത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തരുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വിവരറിയിച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ മുതലിമിനെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ അപകടം പറ്റി കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ തങ്ങളവരുകളോടും പ്രത്യേകം ദയാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലിക്കും വർക്കാബാദ്